아이고, 이렇게 비들기들 많지? 과자 좀 줄까? 야, 이게 저, 저, 갑자기 저 까마귀가 있는데 저... 아! 아! 야, 이 동네 왜 이렇게 새들이 많아? 안녕하세요. 박명수의 두 번째 에그 타르트. 한번 방송하고 끝나는 줄 알았어요. 사람 인생이 또 그렇지 않네요. 대관령에는 서리가 내리고 완연한 가을이에요. 이 가을에 잘 어울리는 가남, 가을 남자 한 분을 모셨습니다. 잘생겼고요. 노래 잘하고. 제가 가지지 않은 하나를 더 가졌어요. 장발. 저 여기 다나 날라갔거든요. 박수로 모실까요? 정훈이고요. 네. 전나비 기타 김도영입니다. 반갑습니다. 아, 도영 씨. 자 그리고 그 옆에는 박명수 전속 피아노에 정인경 양 오늘 함께 또 해주시고요. 박명수 에그 타르트 원래 폐지각이었거든요. 아, 근데 또 갑자기 나오신다고 하셔가지고 다시 부활했습니다. 감사합니다. 아, 아 저희, 예. 저희 불러줘서 너무 네, 환영합니다. 잔나비 씨. 아 반갑습니다. 잔나비 씨가 아니고 잔나비입니다. 이렇게 두 명이 잔나비예요. 아, 난 이쪽에 잔이고 나비인 줄 알았어요. 아, 아, 예. 예. 박명수 에그타르트 예, 잠시 문제가 있었네요. 가을인데요. 예, 어떤 계절 좋아하세요? 저희는 딱 지금 정도 딱 좋을 것 같아요. 그지 지금 이제 가장 날씨가 좋고 네. 많은 사람들이 야외 활동하기 좋잖아요. 그러면 잔나비의 노래들이 많이 또 불리고 재생수가 많이 들어요. 야마도 대목이라는 얘기죠. 그렇죠. 네. 어. 천고 잔비. 알겠습니다. 가을은 대목이다. 천고 잔비다. 네, 좀 정리를 하도록 하고요. 그 예능 프로에는 좀 어떠세요? 좀잘 나들이 안 하시죠? 음악 관련된 예능은 잘 나가는데 네. 그렇지 않은 예능은 나가본 기억이 그렇게 많지는 않아요. 우리 정훈 씨 저번에 저희 라디오에 나와서 네. 저한테 콕콕 껴가지고 나오시게 됐어요. 기회가 된다면 네. 같이 한번 음악을 한번 해보고 싶은 생각도 들어요. 아니, 형이 저희 친형이 매니저를 하시는데 무도를 네. 좋아하셨대요. 어, 엄청 좋아 진짜로 그냥 예. 형이 스트레스 받거나 할 때. 예. 방에 들어와가지고 뭐 봐요. 그러면 예. 박명수 레전드. 아 <웃음> 그래서 그러면 기분이 다 풀려서. 음, 형이 굉장히 배운 친구네요, 그죠? 네. 형 어디 계세요? 저 여기 저 여기 계세요. 아 역시 딱 보기에도 벌써 천재 같아요. <웃음> 예. 저희 할머니 본적 있으세요 혹시? 야 인마! 형 여기 앉아. 너가. 이제 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 형이랑 얘기할래. 황명수 에그타르트 잔나비와 함께 하고 있습니다. 개인기 같은 거 없어요? 네. 단도 직업적으로 갈게요. 없어요, 없어요. 없어. 까마귀 있잖아요, 까마귀. 아, 까마귀. 예. 왜냐면 또 까마귀 계절이니까. 아. 아. 도영 씨는 개인기 없어요? 비둘기라도 해볼까요? 어떤 상태의 비둘기입니까? 그 앞에 과자 떨어지. 아아아. 대한민국 비둘기. 대한민국 비둘기. 대한민국 비둘기. 대비 대비. 죄송합니다. 니네 우리 망치려고 나왔냐? 안 하던 거 그렇게 하냐? 그래도 뭐 뭐라도 해야지. 시킨다고 다 하지 마시고 좀그 자제력을 키우셔야 될것 같아요. 예, 알겠습니다. 제가 이제 잔나비를 특히 이 노래를 듣고 
주저하는 연인들을 위해 를 듣고 주저앉았어요. 네. 고급쯤의 끝이다. 천재가 맞는 것이다. 저 정우 씨가 맞는 거예요? 작곡은 들어서 같이 했고요. 어, 어. 가사는 제가 썼습니다. 아, 가사가 좋더라고요. 시작하기 전에 예. 그말 그대로 주저하는 연인들이 듣고 불렀으면 좋겠어요. 그 주저, 서로 이렇게 갈팡질팡 주저하는 거 아니면 떡밥이 주저앉는 거예요? 주저하는. 네. 주저하는. 주저하는. 네. 주저앉는 걸 알고 있었거든요. 네. 그때 당시 제가 했던 생각은 아, 모든 사람들이 쉽게 외우고 모든 사람들이 쉽게 부를 수 있는 그런 시 같은 노래가 있어요. 이 노래가 쉽게 부를 수 있는 노래라고? 이 노래가? 아, 잘 부르려면 어렵지만 부르기는 네. 쉬워요. 헌정곡이라고 할수 있나요? 예, 제가 이 노래를 좀 집에서 연습을 좀 했어요. 아, 네. 근데 해보니까 잘안 되더라고요. 그럴 수만 있다면 새하얀 빛으로 아, 불쾌하시면 불쾌하시다고 아, 말씀을 아, 하셔도 됩니다. 아, 저희는 예. 너무 영광입니다. 아, 너무 긴장되네. 아, 뭐 화장실 같은데 안 갈래? 아니요, 아니요 저 뒤에서 <웃음> 지켜보겠습니다. 아, 떨리네. 예, 한번 해보겠습니다. 나는 읽기 쉬운 마음이야 당신도 쓱 흘고 가셔요 달랠 길 없는 외로운 마음이지 머물다 가셔요 음 내게 긴 여운을 남겨줘요 사랑을 사랑을 해줘요 할수 있다면 그럴 수만 있다면 새하얀 빛으로 그댈 비춰줄게요 그러다 밤이 찾아오면 새겨요 추억할 그밤 위에 갈피를 꽂고서 나 몰래 펼쳐보아요 힘들지? 아니, 예, 예, 아, 앉으시죠. 예, 아, 연습을 하긴 했는데. 아, 근데. 막상 가수가 뒤에 계시니까. 사실, 방송에 나갈지 모르겠지만, 세 번을 부르셨잖아요. 야, 야, 한 번도. 새하얀 빛으로. 주악할 그 밤. 계속 잘 부르시려고 한 번도 한 번도 네, 하시는 네. 게, 진짜 음악에 대해서 진심이시구나, 느껴서. 잘하진 못했죠. 아 잘하셨어요. 예. 아니, 그 부분은 어떻게 더 잘하세요? <웃음> 더 이제 희망이 없다는 얘기입니까? <웃음> 산소음기 뗀 거예요? 이번에는 전혜빈 네. 씨가 혹시 저를 위해서 네, 제가 답가를 준비했습니다. 답가. 옛날 라디오에서 바다의 왕이 더 좋아한다고 했었는데 바다의 왕자 노래를 원래 알고 계셨죠? 네, 중학교 때 음. 학교 축제 때이 노래를 밴드로 불렀어요? 불렀어요. 네. 와, 고맙네요. 네. 그래가지고 그때도 조금 오래된 노래였거든요. <웃음> 근데도 불구하고 제가 옛날 워낙 좋은 추억이 어렸을 때부터 있어가지고 예, 예. 좀만 들어볼까요? 예, 예. 네. 돌아온 바닷가 왠지 그녀도 왔을까 여기저기 둘러보아도 부서지는 파도 소리만 눈보 아이스크림 아저씨 혹시 그녀를 보셨나요 아름다운 젖은 눈동자 그녀를 찾아주세요 새까만 선글라스에 하늘색 물들인 머리 널 따라 내 머리도 노란 브릿지 이름도 성도 몰라요 용기로 해는 첫 키스 수줍었던 그녀 얼굴 떠오르네요 감사합니다 와, 이 노래를. 야 노래가 진짜 가수를 제대로 만나야 되는데, 내 노래가 저를 잘못 만났네요. 잔나비가 부르니까 더 바닷가에 있는 그런 느낌이에요. 그죠? 네. 아, 미생자 방도? 왜날 봐, 이쪽을 봐. PD가 왜날 봐, 이쪽을 보냐고. 진짜 고마운 게 얼마 전에 트와이스가 나왔는데, 바다의 왕자에 있는 아무도 몰라요. 
그래? 근데 이 노래는 알 법하잖아. 몰라, 몰라. 들으면 알 걸요? 아니 모르더라고. 에이. 그럼 트와이스 뭐로 하는 거예요 지금? 아니요. 그... 좀애 그러잖아요. 모르면 한. <웃음> 제가 이제 잔나비를 알게 된게 대학교 행사에서 이제 디제잉을 하려고 준비를 하는데 모두 포커스가 잔나비한테 가 있는 거예요. 화가 많이 났어요. 아 저도 아직도 기억나는 게 예. 선배님을 뵌다는 것 자체가 예. 되게 신기하고 영광이었어요. 근데 그래요? 그날 그치? 무대 끝나고 내려왔는데 딱 천막 기대셔가지고 <웃음> 야 너네 짱이다 너네 짱이다 해주 그게 아니었어요. 빨리 끝내려고 그런 거예요. <웃음> 야 빨리 끝내 이거였어요. 예, 예. 근래 그 무대에서 퍼포먼스 하는 모습을 좀 봤어요. 독특한 퍼포먼스를 많이 하더라고요. 좀 그냥 재밌게 해드리고 싶어서 어, 재밌게 하려면 네. 어떤 식으로 좀 해요? 소, 그 저기 소리도 지르기도 하고 음. 춤도 추기도 하고 가장 이 대학가에서 이제 인기 있는 노래가 사랑하긴 했어요? 아니 저, 저, 저. 아니 노래 제목이 사랑하긴 했었나요? 수착하는 인연이었나요? 짧지 않은 우리 함께 했던 시간들이 자꾸 내 마음을 가둬두네. 불리한 이유가 있습니까? 근데 그때는 관심을 조금 더 받고 싶었어요. 아, 틀려고? 네. 자, 그러면은 대학교에서 하는 그 스타일로 네. 예, 퍼포먼스를 제가 앞에 보고 조금만 따겠습니다. 네, 아, 그럼 예. 저기 음. 누가 내 가슴에다 불을 질렀나 하면 잔나비 이렇게 해주셔. 100번이라도 해줄게. 네. 여기 다할줄 다 알아요. MG. 네, MG. 갈게요. 사랑하긴 했었나요? 저가 인연이었나요? 짧지 않은 우리 함께 했던 시간들이 자꾸 내 마음을 가둬두네 Yeah Everybody say Yeah Yeah, yeah. 마지막 한 번, 제일 큰 소리로 Yeah 감사합니다 가슴에다 불을 질렀나 미! 누가 내 심장에다 못을 박았나 나 미! 그대의 눈빛은 날 얼어붙게 해 그때여 다시 내게 마음을 주어 우우우 베베 아니 다 같이 부주해서 사랑하기로 했었나요 서초가 아닌 열이었나요 짧지 않은 우리 함께 했던 시간들이 자꾸 내 마음을 가둬두네 Love you, love you, love again, love again with you 짧지 않은 우리 함께 했던 시간들이 자꾸 내 마음을 가둬두네 Ooh, ooh, baby <웃음> 아 아쉽다 특별히 안무를 짠건 아니고 그냥 애드립이 그냥 애드립 그냥 그룹을 타는 거죠 그룹을 제 나름대로 그냥 신흥에 예. 겨워서 정자서로는 못 불러요? 발라드 불 때는 그렇게 하긴 하는데 예. 그러다가도 잘안 돼요 그러면 저 제가 몸을 좀 잡고 있을 테니까 이 노래 한번 불러보실래요? 제가 이렇게 뒤에서 좀 이렇게 네. 잡을 테니까 <웃음> 이 노래 한번 해보세요 <웃음> 자, 자. <웃음> 너무 깜짝하고 소리가 안 나요. 좋아, 좋아, 좋아요. 짧지 않은 우리 함께 했던 시간들이 자꾸 내 마음을 가둬두네. Love you, love you, love again, love again with you. Ooh, ooh, baby. 아 진짜 안 되네요. 어, 진짜 노래가 잘안 돼. 그지 안 되네. 새로운 거 배워가네. 저를 되게 좀 어려워하는 것 같아가지고 어, 아닙니다 예. 나이 차이 때문에 그런 거예요? 뭐예요? 아니, 유튜브 스타라서 그런 거예요? 뭐 어떻게 좀 부러워서 그런 거예요? 뭐배 아파서 그런 거예요? 그러니까 저라는 사람은 딱 떠올리면 어떤 생각이 좀 드세요? 어려운 사람 많이 그 연세가 <웃음> 그리고 또 워낙에 어렸을 때부터 예, 예. TV에서 봐왔고 그리고 예. 저희는, 대선변에서? 저희는 그 형들을 되게 아, 어려워하는 편이에요 아 서른 아, 한 살이야? 그러면 친구지 뭘 그거 그래 <웃음> 20년 이 사람아 친구지 이 사람아 그냥 돈 빌려달라고 그래? 아니야 어깨 좀 펴! 아, 네. 얼마 전에 제가 그 대구 치맥 페스티벌에서 디젤 했었거든요 아, 냉면을 부르는데 아 정말 울었어요 저 그거 보고 좋아하는 분 들었어요 <웃음> 뉴스에 나왔고 막 그러더라고요 <웃음> 대구 치맥 페스티벌 아, 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 그 뉴스를 보신 거예요? 그 뉴스를 좋아해 눌렀어요 제가 아, 제 인스타에 들어와서 누른 게 아니고 어... 아, 그만큼 제가 네, 선배님이 네. 관심이 왜? 많았다 아 이거. 그래요 그래요 네. 아, 대창을 하면 가수들 입장에서 노래를 부를 필요가 없지 않나요? 음. 마이크만 대중 되니까? 그래도 예. 그분들 중에서 노래를 들으러 오신 분들도 계세요. 어, 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 어. 거기서 제가 노래를 안 하고 그냥 마이크를 다 넘겨버리면 은 예. 
그분들이 섭섭할 수도 있지. 어, 그럼 몇달 정도 넘겨요? 사비 한 곳. 다리 정도? 아 사비 한 부분 정도? 저는 파라를 넘기거든요. <웃음> 다시! 혹시! <웃음> 네, 그래서 싸요, 제가. 아, 해외 공연도 자주 가세요? 자주는 못 가고 최근에 한번 그 링컨 센터라는 예, 예, 그 유명한 예. 공연장에서 예, 예. 저희가 해외 활동이나 뭔가 해본 일이 없어서 그렇죠, 그렇죠. 그냥 뉴욕에 계시는 한인 유학생분들 예, 그리고 예. 교민분들 생각을 하고 갔었는데 음. 생각보다 피부색이 다르고 어. 어, 언어도 다른 분들이 어. 많이 와주셔가지고 심지어 어. 히트한 노래가 아닌데도 불구하고 다 가사를 같이 불러주시고 음. 그분들에게 이제 영어로 인사 말씀 한번 부탁드리겠습니다. <웃음> 제가 적어드릴게요. 뉴욕에서 예, 저희 잔나비 공연을 보러 오신 우리 많은 외국인 여러분들 너무너무 감사드리고 다음에 뵐 때까지 몸 건강히 계세요. 영어로 부탁드리겠습니다. <웃음> Thank you. 웰컴 투 코리아. 예. 자, 그러면, 그, 사실, 잔바, 아, 죄송합니다. <웃음> 내가 잔바리야, 잔바리. 잔나비? 네, 잔바리. 그래서, 잔잔바리로 듀엣곡을 한번 해보면 어떨까? 저는 진짜 공부하면서 학창시절에 이 노래 듣고 힘을 내고 그랬어요. 잔나비와 할명수의 콜라보레이션. 이문세의 사랑이 지나가면. 그 사람 나를 보아도 나는 그 사람을 몰라요 두근거리는 마음은 아파도 이젠 그대를 몰라요 순서 없어 인사하지 마. 어떻게 들으셨어요? 너무 좋았습니다. 성인기 얘기 안 할래? 사실 오늘 아침부터 박명 선배님이랑 오늘 한다고 가족들이 다 긴장을 하셔. 그래서 되게 부푼 마음을 갖고 아침에 이렇게. 댁내에 좀 편안함이 있기를 바라겠습니다. 네. 체중 관리 이런 거좀 어떻게 하세요? 아, 체중 관리요? 예. 뭐, 뭐, 살을 빼려고 하는 건 아닌데, 런닝 하는 취미가 있어요. 런닝? 네. 어디로 뛰어요? 저는 분당에 살아가지고, 아 이렇게 탄천 이렇게. 모자 쓰고, 마스크 쓰고? 마스크도 안 쓰고. 어, 왜? <웃음> 왜 알아볼 텐데? 아, 근데 알아보시더라도 다 동네 분들이시니까 아 그냥 가볍게 인사 정도 하셔서 그냥. 아 그럼 나도 남산 뛰는데 마스크 쓰지 말아야 되겠다. 어, 언제 남산 한번 팔각장 한번 갈래요? 저희 집이 남산 밑에 있거든요. 네. 저희 집에도 한번 놀러 오시고. 안 놀러 가겠습니다. 예, 아, 나중에 같이 한번. 저는 뛸때꼭 아, 민소매를 입어요. <웃음> 민소매 자신 있어요? 저도 가끔 이렇게 잘라서. 그죠? 민소매 입고 뛰면 더 상쾌하지 않아요? 아 맞아요. 네, 그럼 되게 이상해요 이 사람들이. 아, 빨개 벗고 뛰는 것도 아니고 민소매 입고 뛰는데 그게 뭐 잘못이요? 인스타 하세요? 네, 제가 팔로우 했는데. 어? 아, 씨, 몰랐는데. 잠깐만 기다려봐. 해주, 해줄게. 이거 마이크, 내, 내 마이크도 들고 있어. 와! 얘도 같이 해주세요. 아니, 잔나비를 왜? 내가, 내가 미친놈이지? 
아, 진짜요? 둘 다, 둘 다, 둘다 해주세요. 아, 이 정도 해주세요. 이 계정. 아, 팔로. 아, 아, 공식 계정도. 팔로. 뭐 이렇게 많아? 얘 인스타 회사에서 나왔나 봐. 뭐 이렇게 빨라? 자, 오늘 저 아, 박명수의 에그타르트 가을에 가장 잘 어울리는 그런 가수죠. 우리 잔나비와 함께하고 있습니다. 오늘 어떠셨어요, 우리 도영 씨부터? 두 시간이 정말 순식간에 지나간 것 같습니다. 되게 힘들어하는데? 우리 저 정훈 씨도 어땠어요, 오늘? 아, 저도 사실 오면서 긴장을 굉장히 많이 했는데. 아, 왜 긴장을 해요? 재밌어 본 적이 한 번도 없어요. 그래서 아, 아, 오늘은 꼭 재밌었으면 좋겠다라고 생각을 했는데 그렇게 그래도 노력 열심히 재밌게 하려면 뭐 오다가 뭐 어디서 넘어지든지 뭐 에피소드를 만들어 봐야 돼요. 근데 선배님 어떠셨어요? 뭐가요? 오늘. 뭐 어, 그제 그랬어요. <웃음> 예, 뭐, 가을에 잘 맞는 노래를 해주셨기 때문에 그걸로 저는 너무너무 감사하게 생각하고요. 새 노래가 나오면 한명수에 나올 생각이 있는지. 아 물론 있습니다. <웃음> 물론 있습니다. 언제 나와요, 음, 어머니? 내년. 내년 가을이요? 아, 저희가 선물을 좀 준비해놨는데, 네. 예. 저 댓글 기억나세요? 슬픈 고사리, 네. 어. <웃음> 야, 여기, 여기, 여기. 네. 저 말린 고사리를 좀 준비했어요. 아, 아까부터 나 냄새가 이 냄새였구나. 아. 진짜 그, 그런 느낌이 좀 있는 것 같아요. 아, 근데 저도 보자마자 바로 그냥 무슨 말인지 이해가 딱. 아, 그런 느낌이, 느낌이 있어요. 알겠습니다. 자, 마지막으로 비둘기 한번 들어보고 이제 끝낼게요. 예. 아이고, 이렇게 비둘기들이 많지. 과자 좀 줄까? 야, 이게 저, 저, 갑자기 저 까마귀가 있는데 저. 아! 얘, 이 동네, 이렇게 새들이 많아. 에이, 다른 데로 가야 되겠네. 아, 이제 마지막 곡을 잔나비와 함께 하면서. 아, 에그타르트는 여기서 마치도록 하겠습니다. 네. 자전거 탄 풍경에 너에게 난 나에게 넌. 너에게 넌 해질 영노을처럼 한편의 아름다운 추억이 되고 소중했던 우리 부르던 나를 기억하며 우후에 없이 그림처럼 남아주기를 나에게 넌내 외롭던 지난 시간을 환하게 비춰주던 햇살이 되고 조금만 더 너의 하얀 손 위에 빛나는 보석처럼 영원의 약속이 되어 너에게 난 해질 양 너울처럼 한편의 아름다운 추억이 되고 소중했던 우리 부르던 나를 기억하며 우후에 없이 그림처럼 남아주기를 박명수의 에그타르트 다음에 뵐수 있을지 모르겠어요. 제가 빛나니까 패션이 센스타 제가 구둥신이에요. 괜찮잖아요. 굉장히 잘 어울려요. 미쳐 지금 진짜. 네, 이쁘다는 걸로 정리할게요. 감사합니다. 구독하란 말이야. 감사합니다. 뭐야 지금 구독해.